முழுவதும் நாளை முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை படிப்படியாக தளர்வுகளை அமல்படுத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதற்காக அன்லாக் ஒன் பாயிண்ட் ஓ என்ற பெயரில் மூன்று கட்ட தளர்வு நிலைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அன்லாக் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற பெயரில் மூன்று கட்ட நிலைகளாக அந்த தளர்வுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதன்படி ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டுத் தலங்கள் உணவகங்கள் விடுதிகள் ஷாப்பிங் மால்கள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அங்கு தனிநபர் இடைவெளி உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் கட்ட தளர்வுகளில் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை திறப்பது குறித்து ஜூலை மாதத்தில் அந்தந்த மாநில அரசுகள் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்ட தளர்வில் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து மெட்ரோ ரயில் சேவை திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் மதுபான பார்கள் பொழுதுபோக்கு அரங்குகள் ஆகியவற்றை திறக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் சமூக அரசியல் விளையாட்டு கலாச்சாரம் மற்றும் மத ரீதியிலான விழாக்களை நடத்திக் கொள்வதற்கும் அனுமதி அளிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இரவு ஏழு மணியிலிருந்து காலை ஏழு மணி வரை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு உத்தரவிலும் இந்த முறை தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இரவு ஒன்பது மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே ஊரடங்கு பிறப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கிடையே தனிநபர் பயணிப்பதற்கு இனிமேல் இ பாஸ் பெற தேவையில்லை என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் கருவுற்ற பெண்கள் பத்து வயதிற்கு குறைந்த குழந்தைகள் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் பொது இடங்களில் எழுச்சி துப்புவோருக்கு புகைப்பிடிப்போருக்கும் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கும் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது பொது இடங்களில் எழுச்சி துப்புவோர் மற்றும் புகைப்பிடிப்போருக்கு ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கவும் மீண்டும் அதே தவறை செய்தால் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கவும் தொற்று நோய் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது பொது இடங்களில் எழுச்சி துப்பிடால் முதன் முறை ஆயிரம் ரூபாயும் இரண்டாம் முறை மூன்றாயிரம் ரூபாயும் மூன்றாம் முறை ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அம்மாநில நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ராதேஷ் தோபே அறிவித்துள்ளார் ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடுவிக்கிறார் கொரோனா வைரசிற்கு மருந்து கண்டுபிடித்த பின்னரே கிரிக்கெட்டில் இயல்பு நிலை திரும்பும் என இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் கிரிக்கெட் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதனை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவது பிசிசிஐ மற்றும் ஐசிசிஐக்கு நரக வேதனைதான் என்றும் கங்குலி தெரிவித்தார் இது ஜோக்கு அட்டக்கூடாது சிரிக்கணும் Ha 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 ha